接下来，请大家屏住呼吸，尽情期待，见证奇迹的时刻到了。有请我们刘总出动屏幕按钮。他要是有那智商，现在也不至于无家可归了。那是你自己想干的，我很想知道你为什么这么做。我提前行道啊，我就是想让你为自己所做的事感到羞愧，让你的朋友、同事都知道你的真面目，知道你对自己的妻子、家庭有多么的不负责任，这是你应得的报应。你做到了，达到目的了，你满足了吗？还行吧。你不觉得自己的这种满足很肤浅吗？我今儿为了揭露你这个伪君子，我宁可当一回小人。有种！我承认，我外面有人。我这么做对不起我老婆，对不起我的家庭。但这是我的私生活，与你无关，与任何人无关，更与我的工作无关。你知道吗？为了今天的新闻发布会，我们公司上上下下一百多人付出了多少心血和精力？其中大部分是你这样的年轻人。是我遭到报应了，可你对得起那些无辜的人吗？你不觉得你这么做应该感到惭愧吗？我是幼稚，我是肤浅，我今儿就是一时冲动了。可是究其根本的原因，该感到惭愧的是我，还是你？张阿姨，你看这样行不行？我白天照常工作。晚上我就在这儿住一下，我也没有太多的东西，不会占太多的地方，我也不会影响他们这儿休息，能不能跟院长说一下呢？小强，住值班室也不是长久之计呀、啊，我很快就会找到房子的。小强，难道你铁了心要和光耀离婚？怎么了，张阿姨？我怀孕了。啊？这是你老婆？这是你亲老婆吗？你起早贪黑，辛辛苦苦忙的事业。就被他这么毁着玩儿，你们的夫妻关系也太逗了吧！这事儿不是他干的，于小强没这脑子，他是被人家给忽悠了。那就找啊，把忽悠他那个人找出来，绳之以法呀！绳之以法，照片你都看到了吧？证据在人家手里，你怎么绳之以法？那你什么意思啊？不了了之了？只能不了了之
，你的荣誉、公司的荣誉、我的荣誉被毁成这样了，你就不了了之？你这叫软弱。小不忍则乱大谋，这叫智慧。听我的，现在从我办公室里乖乖的走出去，就当什么事情都没发生一样，懂吧？我没你的智慧。老高啊，我今天来啊是无事不登三宝殿，有什么事儿说。好，你知道的，我和小强妈妈原来就是好朋友，我是看着小强长大的。再说了，我们家芳芳和小强也那么要好，那我就有话直说了。是小强让你来说和的。于小强怀孕了。什么？于小强怀孕了，他现在啊就住在我们医院的值班室，白天呢在我们医院当保安，晚上呢和值夜班的人住在一个屋子里，还得爬上铺。你说这营养跟不上吧，休息又得不到保证，哎呦，我心里着急呀、啊。小强真的怀孕了，真的怀孕了，他只告诉了我一个人。但我知道，小强为了怀上这孩子，没有少吃苦。你说这好不容易怀上了，万一……我不是多管闲事啊，我只是觉得现在不是他们小夫妻俩吵架的时候了，而是有下一代了。怎么说呢？他们还没离婚，那你现在还是他的婆婆呀，他还是你媳妇呀，于情于理，你都应该给他一个安稳的地方，是不是啊？是的，是的。是的呀，今天是我人生中最大的转折，我怀孕了。本来已经决定离婚了，可是现在孩子来了，难道让孩子一出生就没有父亲吗？哎呦，本来都打算离婚了，这时候又告诉我怀孕，这老天爷是真会跟我开玩笑。还有，您说今天的事儿您都知道了，辛辛苦苦啊，准备了发布会，就让那小强还有他那个电脑啊，那小伙子，一下也给搞砸了。你的那个什么发布会办砸了，可以再干。我盼孙子可是盼了七年了。那您说，七年他都不来，那怎么现在就有了？不会是假的吧？小强没必要骗人，而且是张主任说的，张主任可是一字千金，他不会乱说的。那真要是真的，你说怎么办？真要是真的，你得听我的。嗯。第一，你跟那个叫兰心的女人立刻断绝往来。第二，明天一大早。跟我到妇产科医院去接小强，嗯。你去找过我婆婆了，张阿姨。对，为了孩子。如果没有孩子，说什么我也不会这样去做的。但是现在不一样了，有了孩子了。可我现在怎么可能还回到那个家里呢？小强，你不要再跟我犟了好吗？我考虑再三，只有这条路可以走。说不定你和光耀就因为有了孩子，大家各自退一步，冷静冷静，还能重新开始生活。你现在是母亲了，凡事要为孩子着想，这就是做妈妈的第一步啊。也就是说，为了孩子，我只能委曲求全。不委屈怎么能求得一个全字呢？在孩子的眼里啊，有爸爸，有妈妈，这就是一个全字啊。小强，听阿姨的话啊，为了孩子，一切都会好起来的。哦，他们来了，来了啊！
，张主任，老高啊，来喝药。小强啊，妈。小强啊，好啦，夫妻没有隔夜仇，我们还是一家人吧，啊。是啊，是啊，小强，赶紧把这身衣服换了吧，收拾一下东西回家啊。光耀，赶紧帮着收啊。先上楼去休息啊！我请了个钟点工啊，叫小管。一会儿饭做好了，喊你下来吃饭。好的，妈。嗯。配个笑脸，你会死啊你！特别别扭。妈妈，我的个性要不是为了孩子，我能那么低声下气吗？哎呀，求啥呀？不就为了求了七年的孩子吗？想想孩子啊，那，到楼上去，陪陪他，哄哄他，让他开开心心的。将来有了孩子，一切都会好的。听话。哎，那个，你歇着吧，东西我都搁这儿了，我先上班了。啊，哎，老刘，你能帮我把车取回来吗？刚才我给忘了。每天呢，都记得要买猪骨头、活虾，还有啊，煮饭的时候记得加一把小米或者糙米。哦、然后呢，这个记得了啊，呃，西红柿、芹菜、胡萝卜，这每天必备的。另外呢，就是自来水啊，不能让大姐喝，你呢一定得矿泉水烧开了以后给她喝、哦哦、啊。哎，不对的。嗯
矿泉水烧开了就没有矿物质，就没有营养了呀。哎呀，你懂什么？这，哎，小强，来来来，来我给你介绍一下啊，这是我们新来的阿姨，叫小管。嗯，我我怎么叫她呀？叫大姐啊，大姐。我去冰箱看看还缺什么，待会儿一块儿买回来，你们认识认识啊。你姓管啊？哎，是管人的管吗？呃，被管的管。哎，你叫管什么呀？哦，我叫管淑芬。大姐，我来，我来。别叫我大姐，叫我。姐呼噜，我怕影响你休息。你早点休息吧。他可能在那儿睡得更舒服点吧，你快睡吧，妈。妈跟你聊聊。小强啊，我只要一想到我马上就要抱孙子了，哎呦，我是乐得觉都睡不着啊。还有八九个月呢，我可是盼了七年呐。哎呀，老实说呀。光耀不是个东西，做错了，对不起你。我跟你吧也有点误会，我们彼此之间都有不对的地方。可是从现在开始啊，一切都让它过去，啊！你看，老天偏偏这个时候让你怀孕，那不正是给我们家一个重新开始的机会吗？婚姻是两个人的事儿。光我一个人想也没用啊！我已经说过光耀了，他保证啊会跟那个叫蓝星的断绝关系。儿子怕妈，你是知道的。更重要的是，他心里头还有你呀、啊，小强啊！就算是为了孩子。你也得好好的跟光耀过下去。好，那从现在开始啊，这一切都让他过去，全忘了。我们一起向前看，给孩子一个幸福美满的未来。还没睡呢，儿子，顾全大局，你跟那个兰心必须马上断绝关系。你要是不方便，妈去说，我自己处理吧。儿子，摆在你眼前的是你必须做出决定。孩子和女人，你要哪一个？我当然要孩子了。好
，小强回来了，对他好一点，别老摆张臭脸，啊，笑一个。怎么了？没事儿，等你吃早点。嗯，坐这儿，坐。仙鹤果汁，我是小管现榨的，苹果加橙汁，维生素 C， 以后每天都得喝。还有啊，谷物类也得跟上，看到没有？尤其得吃一点坚果、核桃、花生米，好东西。还有玉米、山药，这都是好东西。嗯。你们都站着，我也不敢吃。啊、坐坐坐坐坐坐坐坐。一家人吧，来，哎我，你吃你吃你吃，我来我来，坐坐坐，嗯，那个月子中心呢，我已经去看过了，是早了一点了，可是啊，迟早要看的吧，是吧？哎呦，稍微好一点的那个月子中心呢，根本就要一年多前就预定啊，有那么多人怀孕吗？还一年多前就预定，真是，现在呀、啊，什么都要抢，妈。我还是在家坐月子吧。别，这事儿你还是听妈的。我看张主任他们那儿就不错，那贵是贵了点儿，可是设施啊、条件的服务都不错。那怎么行啊？嗯，小强在那儿工作过的，我可不希望他到那儿去的时候，别人在后面指指点点，说刘光耀的老婆离家出走的时候在这儿当过保安。妈，你说这个吧，开玩笑的嘛。不过小强，我觉得你工作呀还是辞了吧。你看保安他别的不说，他天天站着，而且万一碰着吵架的，你说你上不上？你一拦着，那玩意危险。对对对，赶紧把工作辞了啊！你就好好待在家，妈会好好照顾你，你呀、啊、就安心生孩子啊。还没到，怎么就停车了？我有两句话想跟你说。昨天晚上呢，我也想了很多。咱俩人，不管以前怎么吵吵闹闹，毕竟现在有了孩子，我们都要为人父母了。我承认，我以前不是个好丈夫，但我希望我自己能做个好父亲。跟你一起吧，一起迎接我们的孩子。以后我的脾气也会改一改的。我跟扎一谈完，一会儿我就回家了。回头我让公司的小贾接你，我公司还有点事儿，就接不了你了。好。对不起，我不该对你发火，我保证下不为例。我现在回家住了，我不住在医院了，因为我跟以前不一样了。什么呀？你赶紧说吧，别吊我胃口啊！我告诉你，我怀孕了。真的？啊！大家伙都停一下，停一下！我有一个特大喜讯要告诉大家。什么呀？哎呦，我真的是太激动了！感谢老天，感谢老天！这么热闹。
了，不好意思啊，我想借用一下你的秘书用一下，好吧？多长时间你们随便吧。哎哎哎，我要请客。哎，我请大家喝下午茶，蛋挞、奶茶，每人一份，怎么样？好吃。什么好事啊？哎呀，让我先喝口水。慢点，慢点，慢点！哎呀，平复一下我激动的心情。刘总，刘总，来来来来，刘总，还有我事儿。刘总，请允许我代表您的太太于小强，向大家伙宣布一件晴天霹雳的好事情，好不好？好不好嘛？什么晴天霹雳什么词儿？哎呦，对不起啊，对不起，我太激动了，用词不当，用词不当。哎，不过我觉得好事情一定要拿出来跟大家伙分享的，大家伙说对不对呀、啊？王总，你快说呀！我们的刘大总经理马上要当爸爸啦！刺激，好不好玩啊？香啊，炖的什么汤啊？土鸡汤，我都熬了半天了。<笑>待会儿啊，把上面的油撇掉，盛一碗出来。光要下班这个点儿堵车，一时半刻到不了家，我怕小强饿了。你赶紧端一碗上去。哎，好的好的，谢谢。<笑>好了没有？啊，你快点走啦！啊，来了来了来了，走了走
你就，你就不想对我说点什么吗？吃什么呀？我也不晓得呀。现在我跟你说，真的没有什么好吃的。就是啊，不好的。哎，要不我们去逛街吧？逛街啊？逛哪里啊？我好久没有逛港汇了，你就陪陪我吧，芳芳姐，好不好？好不好？好吧。哎，我得先给我妈妈打个电话。哎，电话嘞？喏、no, ，都是你呢，催我催的要命，我电话都忘在上面了。哎，你在这里等我啊，我去拿一下。等我啊。好。现实确实很残酷，我希望我们能够平心静气的接受。接受什么？在孩子和你之间，我没有选择。还有呢？在公司和你之间，我也没有选择。接着说。就这些。你是不是还希望我不仅接受与小强已经搬回家的现实，还能主动打一份辞职报告，离开公司啊？这是最好的选择。这样你能好过点，是吗？他应该全听见了，听见就听见了。反正我马上就要离开公司，离开你的生活，不是吗？就这样。怕的是生活，现实太可怕了不把这对狗男女的事给揭露出来，于小强该活得多憋屈啊！哎，现在被我这么一折腾，以后兰心就再也不敢欺负小强了。哎、这件事儿我还没告诉于小强呢，他要是知道了，一定会特别高兴。我这是大大的替他出了一口恶气。真不知道刘光耀那个人有多可恶。那天他还装模作样想要教训我，结果被我狠狠的骂了一顿。你怎么骂的？我是这么说的：今天我是来替天行道的，我要让你为自己所做的一切感到羞愧，我要让你的朋友、让你的同事知道你的真面目，让他们知道你对自己的家庭。对自己的妻子有多么的不负责任，这是你应得的报应。哟，你什么时候变这么厉害了？那天刘光耀还问我，是不是于小强指使你这么干呀、啊？哎，你说他怎么能把自己老婆想成这样啊？啊，于小强多好一人啊！不过也奇怪啊，于小强明明知道刘光耀是个混蛋。为什么又搬回去住了呢？跟这种人住在一块儿，多委屈啊！人家的家事儿你那么操心干什么呀？你跟刘光耀有仇啊？你要是知道那天他在派出所怎么？
怎么跟警察撒谎呢？你就不会这么说。派出所？你去派出所干嘛？我那天帮着小强捉奸，他们就报警了。你帮着小强捉奸？哦，这事儿我忘了告诉你了。你还有什么事没告我？没了。真没了？真没了。什么呀？这不是我的。这么多钱啊！黄佳明，你背着我藏私房钱是不是？白天刷卡刷不出来，你跟我演苦情戏呢？想让我可怜你是不是？不是，这钱是于小强的。于小强的钱，怎么会在你这儿啊？我本来要还给他，结果他不是搬回去了吗？我就没来得及给他。他干嘛要给你钱啊？不是他给我的，是他爸给他的。他爸给他的钱为什么在你手里呢？你说不说？你不说，我现在马上把它给花了啊！你把这钱花了，我给你急啊！你跟我说话呢？哎呀，对不起。你现在为了别的女人跟我说对不起？这哪儿跟哪儿啊？什么哪儿跟哪儿啊？于小强的钱你怎么能花呢？怎么又是于小强呀？我从进屋开始你就不停的跟我叨叨于小强，于小强，于小强。那冰箱上的贴纸是他写给你的吧？卫生间里的牙线还有漱口水是他买给你的吧？啊，他爸给他的钱还得接你的手啊！你们俩什么关系啊？没关系。睡错床了没关系。你怎么还在怀疑我跟他呢？我不是都跟你解释了吗？我不相信。起开。嘟嘟，别跟进来，今晚睡沙发。吃，妈，哎，你别楼上楼下的跑来跑去的了，我这嘴一直都没停过，我再这么吃下去，我都怕将来生不动了。哎，要吃，这可是妈特地啊，在京东网上给你订的。你会网购了？啊，光要教我的呀，为了孙子，我什么都愿意学。啊，对了，另外啊，那个育儿讲座呀，我订了两个位置。可是呢，光耀没空，我陪你去。哎呀，太早了，我正在看书嘛，不需要。哎呦，我们那个年代生孩子不需要啊，你们现在这个年头不流行这个吗？大家呀都是跟着潮流走，我们家于小强能输别人呢？再说了，多听听有益无害嘛，更何况钱也交了，不能退呀、啊。给你尝一口，你吃，你吃。吃，去吧。同意。乖。啊，我们今天讲课内容呢，最主要是了解一下产前检查的项目意义啊。那么我们在整个产前检查当中呢，我们要做好多次产前检查。那么其中呢，有一项就是做要 B 超。那么 B 超呢，我们要了解一下宝宝在宫内的发育情况。那么。我们可以通过 B 超呢筛查一些大的畸形，包括无脑儿、脑脊髓、突层、腭裂等一些大的畸形，那了解一下宝宝在宫内的一些情况，包括羊水啊、脐带的情况。那么我们一些大的畸形是可以筛查出来的，但是一些小的畸形呢是没法筛查的，大家要了解这个情况。另外呢，你们到三十六周以后呢，要做胎心监护。胎心监护的目的呢，最主要是看一下宝宝在你宫内的发育情况，有没有宫内缺氧、宫内窘迫的这个情况。那么。小孩如果有异常的话，那么医生也会给你做出及时的处理。另外的话，我们下面了解一下，就是除了那个我们在产科门诊检查这些项目以外呢，我们在家里自己也要学会怎么样对自己做一个自我的监护。那么我们在家里要了解哪些情况呢？一个呢，你每周可以给自己称个体重啊，看看你体重的长胖情况，是不是体重增加太快啦，或者体重嗯。反而减轻了，或者体重在一段时间里面没有大的变化。那么另外呢，要看一下自己的小腿。喂，佳明、啊，你找我有事儿啊？见面，在哪儿啊？啊，也行，我正好找你也有事儿。嗯，好，拜拜。
医生啊，我这两天小腿一直抽筋，这是什么情况呢？哦，这个是因为你怀孕以后呢，是因为两个人要需要营养物质，那么你对钙的需要量也增加了。有小腿抽筋的现象是正常的，你也不用太紧张。所以呢，你在平时在饮食方面呢，要注意吃一些含钙丰富的食物，比如鱼虾啊、绿叶蔬菜啊这些东西都可以。讲完了。那么你在抽筋的时候呢，可以把脚伸出来，把脚趾头往脚背方向，这样拍一下，有事儿可以减轻你的小腿的紧张。有一个朋友找我，哦，意思是说这堂课就不想听了。哦，不，我听他讲完嘛，反正一会儿就完了。没事儿，你要真有事儿，你就去吧，我帮你记。那我先走了，去吧。你找谁啊？我找包家明。你是谁啊？我叫兰心，住他对门。哦，你就是那个兰心啊？你就是那空姐、啊。你知道我？他在吗？他不在，你找他什么事儿？他不在。那就改天再说吧，打扰了。什么意思啊？这个陪我的？嗯。佳明，我说了，谢谢啊。哎，今天找你来是为了这个，什么意思啊？哎呀，你爸走的那天让我转交给你的。我爸让你转交给我的。啊，他说要是直接交给你，你肯定不会收的，所以就把这个艰巨的任务拜托给我了。我爸让你给我钱。哎，你不信你打电话问他。我信啊。你走的第二天啊，我就去你单位找你了，结果就看见老刘和他妈把你接走了。我回家了。回家好。哎，但是有点啊，你必须让老刘跟你认错，而且得白纸黑字的写下来，检讨书，你还得让他发誓，越读越好。他肯定不会写的。就是为你自己好。我知道，嘟嘟呢？我昨天去找他了，然后耍了一点小花招。他回来了。那当然了，他能去哪儿？这样我就放心了。哎，这几天我心里，嘟嘟嘛，女孩子，你就多哄哄她。他不喜欢惊喜吗？你就多给他点惊喜。姐，你说这生活吧，就应该是平平淡淡的，哪来那么多惊喜啊？累不累啊？你这话说的感觉你比我都老。现在我是需要平淡的，你还年轻，你应该过一点有激情的生活，这样生活才会因为你的创造而更具光彩。大姐，没想到您的内心还挺浪漫的啊。Yes。因为我热爱生活。不好
意思，我知道我有点冒昧，我就是特别好奇，你找我们家包家明干什么呀？那你能先告诉我，你好奇什么吗？我一下也不知道怎么说。多多，你看啊，这个是鲍佳明，这个是你，这个是刘光耀，这个是我。那那张呢？你好奇的就是这张吧？就是他吧？于小强。你是不是怀疑这张牌和这张牌的关系？我只是好奇，你为什么要找鲍佳明？好奇的“奇”字上面一个大，下面一个可，本来就是大可不必的事，除非你自己已经看出了什么端倪。我直话跟你说吧，我就是觉得鲍佳明对于小强做的事儿有点过，岂止是有点过呀，简直是不可原谅。那我也实话跟你说吧，我就是想问问他，我跟鲍佳明远日无冤近日无仇，他为什么这么咄咄逼人、纠缠不清？我不欠他，他他为什么这么对我？你说一个男人，什么可以让他这样不顾一切？反正据我对包家明的了解，他不会为了钱干这种事儿的。不为了钱，为了人。我跟你说一个我的事儿，我怀孕了。真的？傻。现在怎么看得出来？要十月怀胎，所以我回家了。你为了孩子就可以原谅他了？嗯，我不想孩子一生出来就没有爸。他有点爸的样子吗？现在特别有。那我可以跟您商量个事儿吗？有什么事儿啊？我可以当孩子他干爸吗？干爸。我怎么感觉都是年龄很大的人？哎呀，你说的那个叫干爹，我肯定没意见，但是他奶奶肯定不同意。他奶奶挺厉害的，关他奶奶什么事儿？我当的又不是干爷爷。不是当干爸有什么好啊？啊，你这就不懂了。每一个男人真正的成熟，就是在他当爸的那一刻。对啊，那你应该先当爸，才能当干爸爸。啊，我跟别人不一样，我就是要先当干爸，再当爸。干爸，哎，我上次跟佳明闹翻，就是因为看见他睡在了于小强的房间里。那他怎么解释？他们俩都说是因为喝多了睡错了床，我看见了就说是喝多了睡错了床。那我没看见的时候，他们俩在干嘛？我就奇了怪了，自从于小强搬到我们家，鲍佳明就像换了一个人一样，对我大呼小叫。我以前就是图他一诚实、善良、百依百顺，可是现在呢？现在，于小强怀孕了。啊？反正刘光耀跟我说，他和于小强已经分居很久了。而且他们一直想要孩子，七年了都没要到，怎么一搬进你家，于小强就怀孕了呢？你的意思是说，那孩子是鲍佳明的？那他为什么要搬回去啊？于小强当然没有那么轻易就能放过刘光耀呀，把孩子生在刘家，多有保障呀。反正这件事情要换做我的话，我。
我绝对不会这么轻易就善罢甘休的，我一定会弄个水落石出。我也不会。我要唱首歌，这首歌要送给于小强和他肚子里的孩子。妈，妈，哎，怎么了你？这外面都黑着灯，你咋一人躺这儿？想事儿。啊，想事儿。嗯。想什么呀？哎呀，有些事不想吧，没事儿。嗯。一钻进牛角尖，出不来呀、啊，越想越别扭。那你跟我说说。嗯。没什么事儿。我刚走到办公室门口，我就听到老刘在说：“在孩子和你之间，我没有选择；在公司和你之间，我更没有选择。”你知道兰心怎么说吗？他说：“你是不是？”希望我不仅要接受于小强搬回家的现实，还最好能希望我自己写一封辞职信，然后离开公司，对吗？哎呦！哎，我听到这里的时候呢，真的是大快人心呢，小三儿彻彻底底的被打败了。老刘都说了，不让我听你的挑拨离间。哎，于小强，什么意思嘛？啊，有了孩子就不要闺蜜了是吧？我怎么会是这样的人呢？话说回来啊，这件事情呢能有这么大的转折点，除了要感谢你这个争气的肚子以外，你还要感谢一个人，谁啊？包家明啊。为什么呀？哎，要不是他去大闹了我们公司的发布会，哎，这个老刘和兰心怎么可能翻脸啊？你说什么？你说什么？包家明大闹发布会？嗯，这么大的事情你不知道的？我不知道，没人跟我说呀。啊，你不上网，不上微博啊？这件事情都已经炸锅嘞！自打那次打开电脑，看见老刘和兰心的照片，我现在就不愿意碰电脑。你快说吧，你！哎，你那个 U 盘上面不是有那个兰心和老刘的三点沙滩照吗？包家明为了给你出气，他就用那个照片啊代替了我们公司发布会的新 logo。哎呦，当时那个场面呢，我不说你应该知道的了。<笑>我的 U 盘落在他们家了，如此遗忘，简直就是神来之笔哦、啊，效果极佳的。小三嘴脸暴露，包家明拔刀相助，老刘心魂一转，哎呦，简直就是一箭三雕呢
。哎，这件事情啊，你可要好好的去谢谢包家明，包家明都是为了你好呢。哎，我也奇怪了，他为什么可以为了你，可以奋不顾身的去冲锋陷阵呢？我不跟你说，说我不回家了。哎哎，喂喂，我话还没说完呢，喂。凭什么呀？请问您找谁？不好意思，我找于小强。哦，他不在家。我进去等他可以吗？好吧，您请进。谢谢。哎，姑娘请。哎，有客人呢。啊，妈，找小强呢。啊，请坐。坐。喝杯水啊。啊，不用了。啊，好。啊，爸，那您陪姑娘坐会儿，我楼上还有点事儿。你忙你的吧，嗯，我陪着呢。陪。那顺便了啊。这么晚了找我们家小强，有急事儿啊？嗯。姑娘叫什么名字啊？叫我嘟嘟吧。哦，好听啊！你怎么认识小强的？准确的说，我不认识他，是我男朋友认识他。啊，你男朋友是谁呀、啊？鲍佳明。多，你怎么来了？于小强，跟我单独聊一会儿吧。呃，书房啊，到书房去聊吧。哦怎么了？这么晚跑到家里来？嘉明告诉你我的地址的吗？少和我绕圈子！兰心给我的地址。你怎么会跟他在一块儿？怕了，我不跟他在一块儿，怎么能知道你们这么多破事儿啊？多多，你冷静一下。你这么晚跑到家里来，总该事先打个电话吧？对你，我还需要打电话吗？对你，我还需要礼节吗？有什么话好好说。不管什么事情，我都能给你解释清楚。好，你跟鲍佳明什么关系？我把他当弟弟看的。弟弟？你骗谁啊？你要是喜欢鲍佳明，我可以拱手相让。可是你不能骗我，你更不能骗你婆婆和你老公吧？你婆婆和你老公还不知道你们俩已经睡一块了吧？你在这装什么呀？嘟嘟那件事情已经跟你解释过了，是喝多了睡错床。睡错还是爱错，你自己心里明白。于小强，我知道你不是什么省油的灯，就是在这个书房吧？啊，鲍佳明来给你修电脑，打从那天开始，你们俩就已经暗度陈仓，对不对？别再说了，好吗？别再说了。为了接近鲍佳明，你心甘情愿跑到我家给我当保姆，你还有什么事做不出来啊？啊，什么丈夫出轨，什么离家出走啊？你骗！